All right, and joining me today is Felipe Brunez, who fights Joshua Van at UFC Vegas 84. That fight is on January 13th. So, Felipe, I wanted to start here. You know, you won the flyweight title in LFA. You get the shot to make your UFC debut in 2023. Obviously, some circumstances outside of your control make it not possible. Was it really frustrating to sort of have to wait that one year on the shelf? É, Felipe, você ganhou o cinturão há um ano no LFA, né? assinou com o UFC, e aí algumas circunstâncias, né? inconvenientes acabaram atrasando a sua estreia. Foi complicado para você passar um ano aí esperando para poder lutar, e aí você pode entrar nos detalhes também do que aconteceu, né? Sim. É, cara, é, amanhã vai fazer um ano que eu fui campeão mundial do LFA, e sim, com certeza ter esses seis meses aí afastado de luta foi um pouco complicado mas é, eu juntamente com minha equipe conversamos, chegamos um plano e eu não parei de treinar é, pensando em resolver logo a situação com a usada e no máximo tá voltando em janeiro mesmo dezembro e janeiro fale qual foi a situação Olha, eu, fui, eu caí no DOP, né, é, com uma substância, uma nanograma, e eles me liberaram, a usada desse estava tudo ok, porque estava abaixo do limite, mas a comissão de Nevada não, não liberou que eu lutasse, e a gente acabou fazendo um acordo de seis meses de punição aí, e estou voltando agora, né. It was very frustrating to be away for so to be pulled out of my fight uh, on fight week for something I didn't have any control of. Me together with Usada and the UFC and later with the commission to sort everything out. Uh, I was, I had some nanograms or picograms of uh, a substance. It was a contamination on one of the supplements that I used to take. And Usada didn't punish me for that. Uh, I was able to show that whatever was in my system, it wasn't something that I did on purpose. And, and the concentration was so small that they said it was clear it was a contamination. Uh, but the Nevada Commission saw it differently and they decided to punish me for six months. So we made an agreement with the commission so my punishment wouldn't be bigger than that. And I've, I didn't stop training until then because I wanted to be back as soon as possible. I was able to return starting from December. So uh, we asked to be on the first card that the UFC could put me in. And this opportunity presented itself. And I can't wait to finally have my debut and put all this behind me. Well, it's great to have all of that sort of, you know, cleared up and, and your name cleared and all of that. Now, I I'm curious, a lot of fighters talk about when they have this much time off, you know, a year off, you know, you didn't even have a fight camp for a little while in there. Some people find it really tough mentally, but some people also find like a lot of time for growth. You know, they feel like their skill set advanced a lot or, you know, they were able to recover on some injuries that they were not otherwise able to recover on. Did you find any benefit in the the longer layoff? É, alguns lutadores quando ficam muito tempo assim sem lutar, né, reclamam pela questão de inatividade, né, questão financeira e tal. Outros veem um lado positivo na questão de ter tempo para para melhorar como atleta, de recuperar possíveis lesões e tal. Você viu algum benefício? Como foi para você os problemas e os benefícios de ficar um ano afastado? afastado? Cara, acredito que todo atleta que é recém-contratado do UFC não gostaria de passar aí um ano é, para poder fazer uma luta, mas infelizmente aconteceu. E eu sempre tentei manter meu espírito, eu sempre tento manter meu espírito de, de competidor ativo, é, então eu voltei a competir jiu-jitsu para manter aquela chama ali sempre acesa é, participei aí de três eventos e treinando todos os dias como se eu fosse lutar a próxima semana então é chato é complicado sim a questão financeira mas como eu falei anteriormente é, minha equipe me deu todo o suporte meus empresários para que não me faltasse nada e eu continuasse treinando forte e me mantive ativo. I think no one that signs with the UFC would like to wait one year till they finally have their debut. So 
that part was really bad, but I kept my comp competitive spirit active competing in grappling tournaments. Uh, I won three grappling tournaments uh, this last year, and I kept training every single day uh, in hopes of something coming up or my uh, suspension being reduced or something like that. And my team and, and my managers, they, even though I, I had trouble with being unable to compete, I couldn't make money, but they came through to me and they helped me stay afloat all this time. So I could worry only about staying ready until my time came. So all in all, I just can't wait to make my debut right now. That makes a lot of sense to me. Now, I also wanted to ask, you know, you're, you're talking about all of this waiting and it being really hard. You know, you're a guy who spent a lot more time on the regional scene than a lot of people had to. You know, you you put together an amazing resume over 12 years as a professional before you got your chance to make your UFC debut. You know, in the same way that it might have been hard for to wait that one year. Did, did you ever like have doubts in that 12 years? Was it ever hard for you to, to keep going through the, you know, a very tough regional scene? É, você é um cara que passou um longo tempo no circuito regional, né? Você levou 12 anos aí para chegar no UFC. É, em algum momento você duvidou que esse momento chegaria, assim, não falando apenas só esse um ano esperando, né, a sua estreia, mas de todo esse, esse tempo aí, em algum momento você duvidou que esse momento chegaria. É, seria bom você falar também do tempo no ACA e das decisões controversas. Sim. E da, é... da categoria ser extinta, né, na época que você foi para lá. Isso. Cara, eu sempre tive o um sonho de entrar no UFC, não é à toa, é o maior evento de MMA do mundo, então eu sempre busquei é, minhas vitórias pensando que um dia eu poderia assinar com o UFC. Quando eu cheguei a uma sequência de oito vitórias seguidas, é, teve a, o rumor que a 5 7 ia ser extinta do UFC, então o Serrudo salvou essa categoria mas eu acabei indo para a Rússia, porque no momento eu precisava de lutar, e o UFC não estava contratando o 5 na época, e acabei fazendo seis lutas na Rússia, sendo delas três derrotas bem controversas, é, quem assistir as lutas aí vai ver que, e acredito que todas as três lutas eu, eu tenho ganho, é, e... E sim, cara, eu sempre tive essa, esse sonho de lutar no UFC e quando o LFA abriu as portas para mim, eu sabia que aquilo era o caminho mais próximo. Eu acabei chegando no UFC já um cara experiente, já maduro, não é todo mundo que está ali no UFC que teve uma experiência de ir na Rússia lutar contra seis russos e assinar com o UFC, né? Eu acredito que eu seja o primeiro não sendo russo. É... Uh, I mean... Back when I was in the uh, Brazilian circuit, when I was on eight fights win streak, uh, there were the the point when the UFC was thinking about ending the flyweight division, and Henry Cejudo ended up saving it. But at the time, they were cutting fighters and they were trimming the roster. So uh, I ended up going to fight in Russia, and I won. I fought six times there, and I won three times, and. The three times that I lost, if you check those fights, you'll see that I should have won. Uh, on a couple of those occasions, the audience was booing the results. So, and I was fighting local guys. So you see how controversial those ones were. And after six fights in Russia, I think that gave me plenty of experience to fight in UFC. I don't think any other fighter besides the, the Russians have made it to the UFC after, after so many fights over there. So I think I'm more than ready to come here and take over and do what I always thought about doing. I mean, it's been my dream from the beginning to fight in UFC because it's the best promotion in the world. So I knew it was just a matter of time. Uh, there were some tribulations on the way, but I never lost faith that I would get, be able to get here. That's awesome to hear. Now, you mentioned in there that it's been your dream since the very beginning that you've always dreamed of being in the UFC and it's been 12 years. You, you got into fighting pretty young and, you know, 21, 22 years old. What sort of brought you into fighting? Is this a career path you sort of always knew that you wanted to take? 
É, você disse que desde o começo você queria estar né, tá no, tá no, no UFC, você começou a assistir, é, era bem novo. Né? É assim, desde sempre você traçou que esse era o caminho que você queria seguir, queria chegar aí. Sim, é, desde que eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu sempre quis ser o melhor da minha turma. É, e eu acabei sendo o atleta de ponta da minha equipe na época, até minha faixa roxa. E, então eu migrei para o kickbox e depois eu entrei no MMA com os irmãos Patrick e Patrício Pitbull. E o mestre Gouveia, Bruno Gouveia, falou para mim é, no meu primeiro dia de treino na equipe, e eu era o cara mais completo que ele tinha da categoria. Só existia três atletas na equipe, da 57 nessa época, foi o primeiro ano da equipe formada, e eu era um cara mais completo, palavras dele. Então, aquilo ali me motivou para ser o melhor 57 da equipe. Então, hoje, ainda 10 anos depois, 12 anos depois, é, é que eu migrei para o MMA eu sou o melhor 57 da Pitbull Brothers até hoje yeah ever since the beginning when I was training jiu-jitsu I was the best guy uh, soon I became the best guy in my weight class in jiu-jitsu then I started training kickboxing and later I went to MMA with the Pitbull Brothers Patricio and Patrick And our coach, uh, our late coach, Bruno Gouveia, told me back then I was the best guy in the weight class uh, at the team. And there were two other guys uh, at the weight class at the time. I was just beginning. And from then, I've been working consistently. I'm, I'm the best guy at the gym at the weight class. And I've been getting the results. So it's always been the plan to keep working hard and developing my skills to be here someday. I love it. Now, let's talk about what it's like now that you are here, because the debut is against Joshua Van. And I obviously want to ask you about the matchup. He's 2-0 already in the UFC. And what he's shown fans is a lot of pressure in a lot of cardio. You know, that's sort of his signature. What did you sort of think of him as, you know, sort of a late replacement opponent here? Hey, vamos falar da sua história. Você vai lutar contra Joshua Van. Ele tem duas vitórias já dentro do UFC. É um cara que tem muito cardio e, e dá muita pressão, dá muito calor de luta. É, como é que você avalia estar tá lutando contra ele aí, né, e ele sendo um adversário que pegou a luta meio que de última hora? É, o Joshua Vão, cara oportunista, ele estava no Contenders e, e acabou entrando no meu lugar contra o, os Algas. E acabou entrando no lugar do Dennis Bonda para lutar comigo. É um cara que anda muito para frente e é agressivo. É um cara que eu vejo muitos erros nele, principalmente a parte do grappling. É, ele não tem muito jiu-jitsu, mas como eu falo, eu sempre busco o striker nas minhas lutas, mas eu nunca deixo... É, é, eu, eu nunca tranco a, a, a possibilidade de eu levar meu adversário para o chão. Vai ser uma luta estratégica. Se ele piscar muito na minha frente, eu vou nocautear ele. Eu sei que é um cara duro, mas eu sou um cara muito mais completo do que o Joshua Avan. Yeah, he's a, a very opportunistic guy. He's always ready. Uh, he was going to fight on the contender series and sign it with the UFC to replace me against Zalgas uh, when I had that issue. And now we're fighting, so it seems like we're really it was meant to be. And he he likes to move forward to pressure. He seems strong and, and aggressive, but I see a lot of flaws in his game, especially in his grappling. He doesn't seem to have much of a grappling game. And although I'm a BJJ black belt and I have many finished by submission, I prefer striking. So uh Every time I fight, my plan A is always to try and knock out my opponent. So it won't be much different this time. I'm going there to look for the finish. And of course, if the if he leaves something open, I may end up submit him. But I'm always going there trying to put on a show for the fans. And that's what I'm going to try to do this time again. Well, you sort of led me to my last question. I always love to end these interviews with a prediction. So give us how you expect this one to end come uh, January 13th. Eu sempre gosto de terminar minhas entrevistas com 
uma previsão, né? Então, me diga, como você acha que essa luta vai acabar no dia 13 de janeiro? É, cara, eu tô pronto para nocautear o Joshua ou, ou finalizar ele. Eu, mas eu acredito fortemente que, que, que ele vai cair no jogo, na minha movimentação. Ele só tem um instinto, é andar para frente e bater. É, eu vou pegar ele com uma bela de uma joelhada ou com um cruzado de esquerda, como nocauteio e uma origuz. Lana, I see myself finish him either by KO or submission, but judging by the way that he's fought his last fights and, and his skills and how he seems to think about the fight, I see myself catching him with a knee or with a left hook like I did against Yuma Horiguchi for the LFA Flyweight title. I love that prediction, and you heard it here first, folks. This has been Felipe Bunes, who fights Joshua Vanna at UFC Vegas 84. Once again, that fight, January 13th. Felipe, thank you so much for the time. I really appreciate it. Thank you so it. much, brother. Thank, thank you, you. so much.